ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകൾ ഇമ്പിൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻസുകളാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പി സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് റാം പോലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പി സിയിലാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിവൈസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു പർപ്പസിനാണോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർപ്പസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊരു പർപ്പസിനാണ് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഹൈ പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻസുകൾ വേണം അതല്ല ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻസുകൾ വേണം നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ ആ പർപ്പസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിനി യാത്രാ ഇടവേളകളിലും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വർക്കുകളും പേഴ്സണൽ വർക്കുകളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് അൾട്രാ ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് പോലുള്ള വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇത്തരം ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് അറൌണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരാറുള്ളത് ഇത്തരം ലാപ്ടോപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസുകളും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്തരം അൾട്രാ ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കുകൾ ഇത്തരം നോട്ട്ബുക്കുകൾ വളരെയധികം പെർഫോമൻസും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുമുള്ള നോട്ട്ബുക്കുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അൾട്രാ ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കുകളുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറൗണ്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ലാപ്ടോപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അൾട്രാ ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കുകൾ അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത് കോട്ടം വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെയധികം കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പരമാവധി ഫുൾ സൈസിലുള്ള കീകൾ വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും വളരെയധികം ബെറ്റർ കാരണം
ഇതാണ് ആ ഒരു പർപ്പസിൻ്റെ ബേസ്ഡായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാമിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും റാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിലധികം സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പേസിലുള്ള റാം ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ഉള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് എങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഇന്നിറങ്ങുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സൈസുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഹൈ ഫെസിലിറ്റികളുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ തന്നെ വളരെയധികം ഫീച്ചേഴ്സുകളുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളാണ് ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം റാം ഫെസിലിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുകൾ എത്രത്തോളം കൂടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാസുകളും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസുകളും വീഡിയോസുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് യു എസ് ബിയോ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത്തരം ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുകൾ വളരെയധികം കൂടിയ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുകൾ എത്രത്തോളം കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസുകളും മറ്റുമൊക്കെ സെക്യൂറായിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാകുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസുകളും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുകൾ കൂടുതലുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ലെവലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മിനിമം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല നിങ്ങളൊരു ഹൈ ലെവലിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ടി ബി ഒക്കെ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ യാത്ര ഇടവേളകളിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഡേറ്റകളും മറ്റുമൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്തരം സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം ബാറ്ററി ഡൗൺ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താണ് അധിക നേരം ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തന്നെയാണ് കുറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മിനിമം ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോർട്ട് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് എങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുക അത്രയെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഫാസ്റ്റി
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ ആ ഒരു പർപ്പസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫ